ये हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बाकी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सब पहले उन्होंने क्या बताया कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सेकराइड्स कि कार्बोहाइड्रेट्स को सेकराइड्स भी कहते हैं क्यों क्योंकि डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेकरॉन मीनिंग शुगर सेकराइड्स असल में एक यूनानी जबान के लफ्ज सेकरॉन से निकला है और सेकरॉन का मतलब क्या होता है शुगर तो कल मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स असल में क्या होते हैं शुगर्स होते हैं तो इस वजह से इनको सेकराइड्स भी कहा जाता है एंड आर क्लासीफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स और इनको तीन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है मोनोसेक्राइड और इकोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड इन तीनों को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है मोनोसेक्राइड कहते हैं दीज आर सिंपल शुगर ये सबसे ज्यादा तरीन शुगर होती है दे आर स्वीट इन टेस्ट आपने इस सबको डिस्कस करते हुए जहर में रखना है बच्चे जो चीनी हम खाते हैं ठीक है वो हमारे पास क्या होता है ग्लूकोज है और ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट शुगर है तो क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट होती है तो आप क्या कहेंगे दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर इजीली सोलबल इन वाटर और चीनी को अगर हम पानी में मिक्स करें तो वो आराम से उसमें हल हो जाती है तो इस वजह से सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा दे आर इजिली सोलबल इन वाटर थर्ड क्या आ जाता है इंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इन टू सिंपलर शुगर और क्योंकि ये ऑलरेडी सादा शुगर या सिंपलर शुगर होती है इसलिए इनको मजीद हम ब्रेक नहीं कर सकते मजीद सिंपलर शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते ठीक हो गया केमिकली दे आर आइर पोलीहाइड्रोक्सी एल डीहाइड्स और किटोन्स और अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने कहा या तो ये पोलीहाइड्रोक्सी एल डीहाइड्स होते हैं या फिर किटोन्स कल मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में समझाया था कि अगर एल्डो ग्रुप या एल ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो हो जाएगा पोलीहाइड्रोक्सी एल अगर किटोन ग्रुप लगा होगा तो वो क्या होगा पोलीहाइड्रोक्सी किटोन होगा ठीक है All carbon atoms in a monosaccharide except one have a hydroxyl group. Remaining carbon atom uh, is either a part of aldehyde or a keto group. तो उन्होंने कहा इसमें जितने भी carbon atoms होते हैं उनके साथ क्या होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप सवाए एक कार्बन की अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें बच्चे तो यहाँ पर देखें इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है तो तीन कार्बन थी जिसमें से दो के साथ हाइड्रोक्सल लगा हुआ है सिर्फ एक के साथ हाइड्रोक्सल नहीं लगा हुआ बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके साथ भी ये हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन के साथ भी ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें भी टोटल तीन कार्बन थी जिसमें से दो के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है और सिर्फ एक वो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो यही उन्होंने कहा कि एक मोनोसेक्राइड में जितने कार्बन एटम्स होते हैं सब के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है सवाए एक के और वो जो एक कार्बन होती है वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा होती है या फिर वो कीटो ग्रुप का जैसे अगर आप यहाँ पर देखो सी तो ये हमारे पास क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कार्बन यहाँ पर किसका हिस्सा है एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है ठीक है उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ कल मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप होता है कीटो ग्रुप या कीटोन ग्रुप होता है तो यहाँ पर ये कार्बन किसका हिस्सा है कीटोन ग्रुप का हिस्सा है ठीक हो गया द शुगर विद एल डीहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डो शुगर एंड द शुगर विद कीटो ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटो शुगर अब वो शुगर जिसमें एल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं एल्डो शुगर जैसे यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल फंक्शनल ग्रुप है तो इस शुगर को हम क्या कहेंगे एल्डो शुगर कहेंगे और वो शुगर जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो इस शुगर को हम क्या कहेंगे कीटो ग्रुप कहेंगे कीटो शुगर कहेंगे ठीक है दीज आर इंडिकेटेड इन द केस ऑफ ट्रायोज स्केच ब्लू अब ये उन्होंने कहा दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं इन दोनों का हम क्या कहते हैं ट्रायोजिस ट्रायोजिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों में तीन तीन कार्बन एटम्स हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर इसको क्या कह रहे हैं ट्रायोज ट्राय का मतलब क्या होता है थ्री तो, तो क्योंकि इसमें थ्री कार्बन एटम्स हैं तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं ट्रायोज कहते हैं ये एल्डिहाइड फॉर्म दिखाई है क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप ये कीटो फॉर्म दिखाई है क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है कीटो ग्रुप लगा हुआ है समझ आ गई इस चीज की ये स्ट्रक्चर्स ये फॉर्मूलाज एज इट इज आप लोगों ने याद करने इसको हम एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है द एल्डिहाइड फॉर्म इज ग्लिसर एल्डिहाइड ग्लिसर एल्डिहाइड भी कहते हैं वेर एज कीटोनिक फॉर्म इज डाई एसिटोन और इसको हम क्या कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन कहते हैं आपसे इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 
ड्रॉ केमिकल फॉर्मूला या राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरल डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ठीक है तो यहाँ तक हमने ये सारे के सारी क्या पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं ये दो उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बच्चे फर्दर के इसको किस तरह से फर्दर ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है ठीक है तो आप क्लासिफिकेशन की यहाँ पर हेडिंग दे सकते हो या आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड की हेडिंग भी दे सकते हो क्या कहते हैं इन नेचर मोनोसेक्राइड विद थ्री टू सेवन कार्बन एटम्स आर फाउंड कुदरती तौर पर ऐसे मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं जिनमें तीन कार्बन एटम चार कार्बन एटम पाँच छः या फिर सात कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड अगर उनमें तीन कार्बन होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे ट्रायोसिस अगर चाहे टेट्रा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फोर के लिए अगर पांच होंगे तो उसको कहेंगे पेंटोसिस क्योंकि पेंटा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइव के लिए अगर छह होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे हेक्सोसिस क्योंकि हेक्सा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिक्स के लिए और अगर सात होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे हेप्टोसिस क्योंकि हेप्टा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सेवन के लिए तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की बुनियाद पर इनको इन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है दे हैव जनरल फॉर्मूला उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो जनरल फॉर्मूला की ठीक है उसके बाद आप बताएंगे कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सी एच टू ओ और ब्रेकिट के बाद आपने लगा देना है एन और एन उन्होंने कहा इट कैन बी अ होल नंबर फ्रॉम थ्री टू मेनी थाउजेंड थ्री कम से कम ये नंबर थ्री होना चाहिए उसके बाद चार पाँच छः सात आठ कुछ भी हजारों तक ये नंबर जा सकता है टू ट्रायोजिस मैंशन अब आर इंटरमीडिएट इन रेस्पायरेशन एंड फोटोसेंथसिस रेस्पायरेशन में बच्चे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है किस में पायरविक एसिड में ठीक है तो पायरविक दरमियान में एक स्टेप आता है जहाँ पर क्या बनता है ग्लिसल एल डी हाइड प्लस क्या बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ठीक है तो अब ये देख सकते हैं क्योंकि सेंटर में ये बनते हैं तो उन्होंने कहा रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ये इंटरमीडिएट्स होते हैं इसी तरह से अगर हम फोटोसेंथेसिस का प्रोसेस देखें तो फोटोसेंथेसिस में हमारे पास क्या होता है फोटोसेंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बनता है ग्लूकोज ये भी मल्टी स्टेप्स प्रोसेस है और इसमें भी दरमियान में एक स्टेप आता है जहाँ पर क्या बनते हैं ग्लिसरल डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनते हैं उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया टेट्रोसिस मतलब जिनमें चार कार्बन आइटम्स होते हैं तो वैसी शुगर्स बहुत ही कम पाई जाती हैं कुदरती तौर पर और वो अगर पाई भी जाए तो किसमें मौजूद होती हैं बैक्टीरिया में मौजूद होती हैं पेंटोजिस एंड एक्सोजिस आर मोस्ट कॉमन पेंटोजिस मतलब फाइव कार्बन शुगर्स और हेक्सोजिस मतलब सिक्स कार्बन शुगर्स कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली शुगर्स हैं जैसे बच्चे कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा हम लोग को किससे वास्ता पड़ते हैं ग्लूकोज से और उसका फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है एक हेक्सोज है क्योंकि इसमें कितने कार्बन आइटम्स मौजूद हैं बच्चे सिक्स कार्बन आइटम्स मौजूद हैं तो पेंटोजिस और हेक्सोजिस जो हैं वो नेचुरली तौर पर ज्यादा मौजूद होती हैं ठीक है उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोजिस ग्लूकोज जैसे अभी मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अगर उन्होंने कहा हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी शुगर आ जाती है ग्लूकोज आ जाती है इट इज एन एल्डोज शुगर एल्डोज शुगर का मतलब कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है एल्डिहाइड होता है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज इज गिवन बिलो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है सबसे पहले ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद ये सिक्स कार्बन शुगर है तो आपने इस तरह किस तरह लिखना होता है आपने पहले छह कार्बन की चेन बना लेनी तो ये सिक्स कार्बन की क्या हो गई बच्चे चेन हो गई अब आपने आपको पता है ग्लूकोज क्या है एल्डोज शुगर है एल्डोज शुगर का मतलब कि इस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आपने इसके एक टर्मिनल पर क्या लगा देना है एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है जैसे मैंने लगा दिया है और जो दूसरा टर्मिनल होता है उस पर लगता है बच्चे सी एच टू ओ एच ठीक है बाकी जितनी भी कार्बन आइटम्स हैं एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या लगना है हाइड्रोक्सन लगना है बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ सिर्फ ये कार्बन नंबर थ्री है वन टू और थ्री कार्बन नंबर थ्री पर थोड़ी सी वेरिएशन आती है वहाँ हाइड्रोक्सन और हाइड्रोजन ग्रुप की पोजिशन 
चेंज हो जाती है जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दूसरी तरफ हम स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे किसका राइबोस का और राइबोस हमारे पास क्या है एक एल्डोज शुगर है प्लस ये हमारे पास क्या है एक पेंटोस है पेंटोस का मतलब कि ये कितने कार्बन है फाइव कार्बन तो आपने यहाँ पर पांच कार्बन की चेन बना ली एल्डोज का मतलब कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है एल ग्रुप लगा हुआ है ठीक हो गया उसके बाद आखिरी कार्बन पर आपने क्या लगाना है सी एच टू ओ एच अगर उसको मैं स्ट्रक्चरली खोल के लिखू तो वो इस तरह भी आप लिख सकते हैं सी एच टू ओ एच ठीक है बाकी सारे कार्बन पर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आपने क्या लगा देना है हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देना है इस तरह से ये जनाब अली आपके पास आसानी से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो किसका ड्राइबोस का ठीक है आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बस ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एल्डोज शुगर है या कीटो शुगर है और जनाब अली ये पेंटोज है या फिर हेक्सोज है उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर पेंटोज है तो आपने पांच कार्बन की चेन बना लेनी है उसके बाद अगर एल्डोज है तो आपने ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है और बाकी सारा एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच लगाते जाना है आखिरी कार्बन के साथ फिर आपने वेलेंसी पूरी करने के लिए एक और हाइड्रोजन एड कर देना तो ये आप सी भी लिख सकते हैं